లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లో కొన్ని వందల యాప్స్ వేల కోట్ల కొద్ది రెవెన్యూ ఎస్పెషల్లీ లాక్డౌన్ మొదలైన తర్వాత ప్రపంచాన్ని ఒక ఊపు ఊపేస్తున్న యాప్ ఇది ద మోస్ట్ ఒరిజినల్ ఇండియన్ గేమ్ ఎవర్ అయిన ఈ గేమ్ కి లూడో అనే పేరు అలా వచ్చింది మహాభారతంలో పాండవులు ఓడిపోయింది లూడో గేమ్ లోనేనా ఈ లూడో గేమ్ హిస్టరీ అండి ఈరోజు తెలుసుకుందాం లెట్స్ బిగేమ్ ఇండోర్ అయినా అవుట్డోర్ అయినా గేమ్స్ కు ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది జాతి మతం నలుపు తెలుపు చిన్న పెద్ద ఇటువంటి భేదాలు ఏమీ లేకుండా అందరినీ ఒక చోటకి తీసుకొచ్చి ఎంజాయ్మెంట్ తో పాటు ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా అందిస్తుంది అటువంటి ఒక గేమే లూడో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఇది అసలు సిసిలైన ఇండియన్ గేమ్ ప్రాచీన భారతదేశంలో కోటలో ఉండే రాణిగారి దగ్గర నుంచి చెట్టు కింద అరుగు మీద కూర్చునే సామాన్య ప్రజల వరకు అందరూ కామన్ గా ఎంజాయ్ చేసిన గేమే లూడో మన అందరికీ తెలుసు ఏన్షియంట్ ఆర్కిటెక్చర్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఆ రోజుల్లో జనాల కల్చర్ గానీ లైఫ్ స్టైల్ గానీ ఎలా ఉండేదో ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కి అర్థమయ్యేటట్టు గోడల మీద క్లియర్ గా చెక్కటం ఎగ్జాక్ట్ గా అజంతా అండ్ ఎలోర కేవ్స్ మీద లూడోకి సంబంధించిన ప్యాటర్న్స్ గానీ అది ఆడే ప్రొసీజర్స్ గానీ క్లియర్ గా చెక్కడం జరిగింది దాని అర్థం ఏంటి ఈ గేమ్ ఇప్పటిది కాదు ఆల్మోస్ట్ ఆరో శతాబ్దం ముందు నుంచి కూడా ప్రజలందరూ ఈ గేమ్ ని చాలా కామన్ గా వాడారు అని మనకి క్లియర్ గా తెలియజెప్పడం మన అందరికి తెలుసు మహాభారతంలో పాండవులు పాచికలాటలో ఓడిపోయారు అని సినిమాల్లో గానీ సీరియల్స్ లో గానీ పాచికలు వేయడం చూపిస్తారు తప్ప ఆ పాచిక పడినప్పుడు కాయిన్స్ దేంట్లో నప్పారు అనేది మనకు చూపించరు ఎస్ ఆ గేమ్ నే చౌసర్ లేదా చౌసరా అని పిలిచేవారు ఈ గేమ్ లోనే పాండవులు రాజ్యాన్ని ద్రౌపదిని మొత్తాన్ని కోల్పోయారు సరే ఆ విషయాన్ని పక్కన పెడితే ఈ గేమ్ యాక్చువల్ మీనింగ్ ఏంటో చూద్దాం ఇది ఒక సాంస్క్రిట్ వర్డ్ దీనికి రెండు మీనింగ్స్ ఉంటాయి నంబర్ వన్ షవ్ అంటే నాలుగు సర్ అంటే క్లోత్ అంటే నాలుగు వైపులో ఉన్న ఒక క్లోత్ మీద ఆడే ఆట అని దీని అర్థం నంబర్ టూ చవ్ అంటే నాలుగు సరా అంటే కదలిక అంటే నాలుగు వైపుల నుంచి కదలిక ఉండే ఒక ఆట అని దీని అర్థం పేరు ఏదైనా కానీ మనం ఇప్పుడు ఆడుతున్నట్టు దీన్ని ఒక బోర్డు లాగా ఆడేవారు కాదు నాలుగు సైడ్లు కూడా ఎంబ్రాయిడరీ చేసిన ఒక క్లాత్ తో అంటే ఇలా ఇటువంటి ఒక క్లాత్ మీద ఆడేవారు ఇదే గేమ్ ని మామూలు జనాలు ఆడినప్పుడు పచ్చిసి అని పిలిచేవారు రాజు దగ్గర పాచికలు ఉంటాయి కానీ కామన్ పీపుల్ దగ్గర పాచికలు ఉండవుగా అందుకే గవ్వలతో ఆడేవారు ఎస్ చిన్నప్పుడు మనందరం ఆడినట్టు అనమాట అయితే ఇందులో ఐదు గవ్వలతో ఆడేవారు అన్ని గవ్వలు ఓపెన్ గా పడితే అంటే ఇలా పడితే ఒక్కొక్క గవ్వ వాల్యూ ఐదు ఐదు ఇంటూ ఐదు ఇరవై ఐదు అందువల్లే ఈ గేమ్ కి పేరు పచ్చిసి అనమాట ఈ విషయంలో ఉంచితే హరప్ప సివిలైజేషన్ కి తవ్వకాలు జరిగినప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద తవ్వకాల్లో దొరికిన కామన్ వస్తువు క్యూబికల్ డైస్ విచ్ బెంట్ ఈవెన్ కామన్ పీపుల్ వర్ యూజింగ్ డైస్ ఫర్ గేమింగ్ పర్పస్ ఇప్పుడు ఒక డౌట్ వస్తుంది ఇది మన ఇండియన్ గేమ్ అయినప్పుడు దీని పేరు చౌసర్ లేదంటే పచ్చిసి అయినప్పుడు మరి ఇప్పుడు దీన్ని అందరూ లూడో అని ఎందుకు పిలుస్తున్నారు అని సింపుల్ మూడు వేల ఐదు వందల లక్షల కోట్లు మన దగ్గర నుంచి దోచుకుపోయిన తెల్లోళ్ళకి ఒక్క సింపుల్ గేమ్ ని రూపు రేఖలు లేకుండా చేయడం అనేది నెగ్లిజిబుల్ టాస్క్ అదే జరిగింది తెలివిగా ఏం చేశారంటే క్లోత్ ని తీసేసి బోర్డు తో రిప్లేస్ చేసి ఉన్న గళ్లలో నాలుగు సైడు కొన్ని గళ్ళు కోసేసి పాచికల బదులు హరప్ప సివిలైజేషన్ లో దొరికిన క్యూబికల్ డైస్ ని పెట్టి చౌసర్ ఆర్ పచ్చిస్ అనే పేరుని కంప్లీట్ గా తీసేసి లూడో అనే ఒక మెక్సికన్ నేమ్ ఇచ్చి ఈ గేమ్ ఇన్వెంట్ చేసింది మేమే అని ఎయిటీన్ నైన్టీ సిక్స్ లో ఇంగ్లాండ్ కి వెళ్ళి పేటెంట్ తీసేసుకున్నారు సో లూడో ఈస్ టోన్డ్ డౌన్ వర్జన్ ఆఫ్ పచ్చిసి సో ఎస్ మహాభారతంలో పాండవులు ఓడిపోయింది ఎక్స్టెండెడ్ వర్జన్ ఆఫ్ లూడో ఎన్ని రూపురేఖలు మార్చేసినా ఇప్పటికీ అజంతా ఎల్లోర కేవ్స్ మీద కనబడుతూనే ఉన్న ఆ ప్యాటర్న్స్ ని చూసి ఇది ఖచ్చితంగా ఏన్షియంట్ ఇండియన్ గేమే అని వరల్డ్ మొత్తం ఎప్పుడు ఎక్నాలజీ చేశారు ఇప్పటికీ కూడా నార్త్ ఇండియాలో చాలా ప్లేసెస్ లో పచ్చిసి కోర్ట్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్రీ అంటే టుడేస్ ఫతేపూర్ సిక్రీలో పచ్చిసి కోర్ట్ యార్డ్ ఇప్పటికీ మనం చూడవచ్చు అంతేకాదు అక్బర్ ఇండియన్ పరిపాలించినప్పుడు ఆగ్రా అండ్ ప్రయాగ్రాజ్ లో ఉన్న మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్యాలసెస్ లో ఈ పచ్చిసి కోర్ట్స్ ని కట్టించేవాడు రాజ్యంలో బానిసలు గా ఉన్న ఆడవాళ్ళని తీసుకొచ్చి నాలుగు సైడ్స్ లో నాలుగు రకాల చీరలు కట్టి వాళ్ళని అక్కడ నిలబెట్టి డైస్ త్రో చేసినప్పుడు వాళ్ళని ఆ కోర్ట్ లో కదలమని చెప్తూ ఉండేవాడు స్లైట్ మొనార్కిక్ వే ఆఫ్ ప్లేయింగ్ బట్ దాట్స్ వై యూస్ టు ప్లే గేమ్ ఎక్కడతో ఆగలేదు ఆల్మోస్ట్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్ మొత్తం అన్ని కంట్రీస్ లోనే విస్తరించింది కాకపోతే ఏ కంట్రీకి తగ్గట్టు వాళ్ళ లోకలైజ్డ్ పీపుల్ కి తగ్గట్టు వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ కి తగ్
వికాస్ జైసవాల్ అనే అతను ఫస్ట్ అప్లికేషన్ వర్షన్ ప్లే స్టోర్లో రిలీజ్ చేశారు బట్ అతను కూడా దీని పేరు పచ్చి సియానో చౌసరానో పెట్టలేదు ఎందుకంటే ఎనీథింగ్ ఇండియన్ మన వాళ్ళు చచ్చినా ఎంకరేజ్ చేయరు ఖచ్చితంగా డౌన్లోడ్ చేయరు అందుకే కామర్స్ దీని పేరు లూడో కింగ్ అని పెట్టి రిలీజ్ చేశారు దాని తర్వాత కొన్ని వందల లూడో యాప్స్ ప్లే స్టోర్లో కానీ యాప్ స్టోర్లో కానీ కోకొల్లలుగా రావడం మొదలుపెట్టాయి దాంతోపాటు ఈక్వల్గా క్రేజ్ కానీ పాపులారిటీ కానీ పెరుగుతూ వచ్చింది ఎస్పెషల్లీ కోవిడ్ లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు అంటే ఇంచుమించు ఫిబ్రవరి టు జూన్ డౌన్లోడ్ రేట్ ఆల్మోస్ట్ కొన్ని వందల శాతం పెరిగిపోయింది యాప్స్ అన్ని ఇంత పాపులర్ అవడానికి కారణం ఏంటంటే మనం చిన్నప్పుడు అయినా లూడోతో పాటు ఈ జనరేషన్కి తగ్గట్టు ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ కానీ ఆప్షన్స్ కానీ ప్రొవైడ్ చేసి ఇంట్రెస్టింగ్గా తయారు చేయడమే చిన్నప్పుడు మనం లూడో ఆడినప్పుడు మనకున్న ఏకైక అసంతృప్తి అబ్బా ఇంకొక్కసారి దయచేసే ఛాన్స్ వస్తే బాగుండు ఆరుపడేదేమో అని అనుకోవటం కరెక్ట్గా ఇదే పాయింట్ మీద కొన్ని వందల యాప్స్ త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్ జనాలు క్యాష్ చేసుకున్నాయి అండు అనే ఒక్క ఆప్షన్ ఇవ్వడంతో జనాలకి ఈ గేమ్ ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్గా మారిపోయింది ఇంకా ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ టుడేస్ వర్షన్ ఆఫ్ లూడో ద యాల్గోరిథమ్ అది ఎలా పనిచేస్తుందో ఇప్పుడు చూద్దాం మోస్ట్ ఆఫ్ ద లూడో యాప్స్ యాల్గోరిథమ్స్లో రెండు స్టేజ్లు ఉంటాయి స్టేజ్ వన్ లూడో మోస్ట్లీ మిక్స్డ్ రియాక్షన్లోనే ఉంటుంది ఎందుకంటే చంపినోడు హ్యాపీగా ఉంటాడు చచ్చినోడు శాడ్గా ఉంటాడు సో దెర్ ఈస్ నో వే ఎవ్రీ ప్లేయర్ కెన్ ఫీల్ హ్యాపీ ఫర్ అ గివెన్ గేమ్ అల్గోర్థమ్ ఎలా డిజైన్ చేస్తారంటే ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ప్లేయర్కి సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఆఫ్ విన్నింగ్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కానీ మనం ఆడే స్ట్రాటజీ వల్ల గెలుస్తామా లేదా అనేది కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది నేను డేరింగ్ కాబట్టి అపోనెంట్ కాయిన్ కంటే ముందు తీసుకెళ్లి పెడతా ఎవడ చంపుతాడో చూస్తా అని అడమెంట్గా మూవ్ చేసే వాళ్ళే ఎక్కువ హర్ట్ అవుతారు బట్ గేమ్ వరకు చూస్తే అల్గోరిథమ్ ఆల్వేస్ గివ్స్ ఫేర్ ఆపర్చునిటీ టు ఆల్ ద ప్లేయర్స్ బట్ వెయిట్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ విన్నింగ్ ఛాన్స్ అంటే మిగిలిన థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎక్కడికి పోతుంది అనేది కదా మీ క్వశ్చన్ దాట్స్ వెన్ సెకండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ అల్గోరిథమ్ కమ్స్ ఇన్ దట్ ఈస్ కమర్షియల్ వే అంటే మీ టోటల్ కాయిన్స్ ఒక థర్టీకే ఉన్నాయనుకోండి బట్ యువర్ అపోనెంట్ కాయిన్స్ ఎయిటీకే ఉన్నాయనుకోండి సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎక్కువ కాయిన్స్ ఉన్నవాళ్లే విన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది దానికి రీజన్ ఏంటో చూద్దాం ఎక్కువ కాయిన్స్ ఉన్నవాళ్ళు అంటే ఇద్దరు గేమ్స్ ఎక్కువగా విన్ అయి ఉండాలి లేదంటే ఎక్కువ యాడ్స్ చూసి కాయిన్స్ సంపాదించుకుని ఉండాలి ఎక్కువ గేమ్స్ విన్నారంటే దాని అర్థం వాళ్ళు ఎక్కువ టైం యాప్లో స్పెండ్ చేస్తున్నారని ఎక్కువ యాడ్స్ చూసారంటే దాని అర్థం కంపెనీకి రెవెన్యూ తెచ్చిపెడుతున్నారని సో ఒక కేసులో పాపులారిటీ ఇంకొక కేసులో రెవెన్యూ ఈ రెండు తక్కువ కాయిన్స్ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర ఉండవు కాబట్టి ఎడ్జ్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ కాయిన్స్ ఉన్న వాళ్ళకే ఈ ఆల్గర్థం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అలాగని ప్రతి గేము వాళ్ళే గెలుస్తారని రూల్ ఏం లేదు యాజ్ ఏ సెట్ ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్ట్రాటజీ మంచి స్ట్రాటజీతో వెళ్తే తక్కువ కాయిన్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా గెలిచే ఛాన్స్ ఉంటుంది బట్ లక్ వాళ్ళకి తోడాగోపోవచ్చు అనేదే ఇక్కడ నేను చెప్పే పాయింట్ చాలా మంది మొబైల్లో కాకుండా బయట కూర్చుని క్యారమ్స్ లేదా అష్టాజమ్మ ఇటువంటి గ్రూప్ గేమ్స్ ఆడడం ఎప్పుడో మానేశారు ఇప్పుడు ఈ లూడో యాప్స్ పుణ్యం అని చిన్నప్పుడు ఆడి వదిలేసిన ఫ్రెండ్స్ కానీ కజిన్స్ కానీ మళ్ళీ గ్రూప్ అయి లూడో గేమ్ ఆడడం మొదలుపెట్టారు ఎంతగా అంటే రోజుకి ఇంచుమించు థర్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ స్పెండ్ చేసే అంత ఐ టెల్ యూ వన్ స్టాటిస్టిక్స్ విచ్ విల్ బ్లో యువర్ మైండ్ ఒక్క లూడో కింగ్ అనే యాప్లోనే నెలకి ఏడున్నర కోట్ల గేమ్స్ ఆడడం జరుగుతుంది అండ్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ వన్ పర్సన్ విల్ స్పెండ్ అట్లీస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ ఆఫ్ దర్ టైమ్ ఇన్ లూడో కింగ్ ఒక్క లూడో కింగ్లోనే ఇంతమంది ఇంత టైం స్పెండ్ చేస్తుంటే కొన్ని వందల కొద్దీ ఉన్న లూడో యాప్స్లో ఇంకెంతమంది ఇంకెంత టైం స్పెండ్ చేస్తానేది మనం ఊహించుకోవచ్చు దీన్ని బట్టి అర్థం అవుతుంది లూడో గేమ్ అనేది ఏ లెవెల్కి వెళ్ళింది అని షారుక్ ఖాన్ విరాట్ కోహ్లీ అనుష్క శర్మ ఇలాంటి సెలబ్రిటీస్ అందరూ కూడా తమకున్న ఫ్రీ టైంలో కానీ లాక్డౌన్లో కానీ షూటింగ్ యాప్లో కానీ లూడో కింగ్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆడతాం అని స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నారంటే ఈ గేమ్ ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్గా మారింది అనేది మన అందరికీ అర్థం అవుతుంది వరల్డ్లో ఇండియన్ ఆరిజిన్ కలిగిన మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ గేమ్ యాప్ వన్ అండ్ ఓన్లీ లూడో సో దాట్స్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ లూడో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం టిల్ దెన్ సీయూ